നമസ്കാരം ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് മകരം ഇരുപത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിലേക്ക് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ തണ്ണീർ കൊമ്പനെ ഇന്ന് ബന്ദിപ്പൂർ വനമേഖലയിൽ തുറന്നുവിടും ആനയെ ബന്ദിപ്പൂരിൽ എത്തിച്ചത് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ഓപ്പറേഷനിൽ കേരള വനം വകുപ്പിനൊപ്പം കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദൌത്യ സംഘത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ബീണയുടെ കമ്പനിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണായുദ്ധമാക്കാൻ യു ഡി എഫ് മുന്നണിയോഗം മറ്റന്നാൾ സീറ്റ് വിഭജനം ചർച്ചയാകും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ തൃശൂരിൽ നാളെ മഹാജനസഭ ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഭാരവാഹികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം എ സി സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡൽഹിയിൽ എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം എ സി സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കും മമതാ ബാനർജിയെ വിളിക്കില്ല സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു ഖനന അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഝാർഖണ്ഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഇ ഡി നടപടിക്കെതിരെ ഹർജി നൽകും ജെ എം എം കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാർ ഹൈദരാബാദിലെ റിസോർട്ടിൽ തുടരുന്നു നിയമസഭാ സമ്മേളനം അടുത്ത തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്രയെ വിമർശിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സമയത്ത് യാത്ര നടത്തുന്നത് യുക്തിപരമല്ല എന്ന വിമർശനം ആറുമാസമോ ഒരു വർഷമോ മുമ്പ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്ര ഇന്നും ഝാർഖണ്ഡിൽ തുടരും ആഗോള സുറിയാനി സഭ പരമാധ്യക്ഷൻ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ് അപ്രേം രണ്ടാമൻ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാബ ഇന്ന് പുത്തൻകുരിശിൽ വൈകിട്ടോടെ സഭാസ്ഥാനത്തെത്തും നാളെ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ പൌരോഹിത്യ സുവർണ ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും നടൻ വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും പാർട്ടി ആരംഭിക്കാമെന്നും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ വിജയുടെ വരവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് തമിഴ്നാട് അധ്യക്ഷൻ കെ എസ് അഴഗിരി എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം എരൂർ എസ് എൻ ജംഗ്ഷൻ കിഴക്കേക്കോട്ട തെക്കും ഭാഗം ഭാഗങ്ങളിലാണ് നായകൾ തമ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് തയ്യേനി അത്തിയടുക്കം കൊന്നക്കാട് റോഡ് തകർച്ചയുടെ പക്കിൽ റോഡ് നവീകരിക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം കാസർഗോഡ് ബദിയടുക്കയിൽ കാൽനട യാത്രികയായ അധ്യാപികയുടെ മാല കവരാൻ ശ്രമം അധ്യാപിക കവർച്ചാ ശ്രമം ചെറുത്തതോടെ മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി കണ്ണൂർ കൊട്ടിയൂർ ബോയ്സ് ടൌൺ ചുരത്തിൽ റോഡിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി തകർന്ന് അപകട ഭീഷണി സമീപത്തെ കൊക്കയിലേക്ക് മറിയാതെ കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി ഫുൾ റീഡ് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച വനിതാ സംരംഭകയ്ക്കുള്ള ഭാരതീയ എക്സലൻസ് അവാർഡ് തനൂറ ശ്വേത മേനന് സമ്മാനിച്ചു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി എസ് പി സിംഗ് ബാഗേലും മുൻ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പുരയിടത്തിലേക്ക് പുരയിടത്തിലെ ചന്ദന മരങ്ങൾ മോഷ്ടാക്കൾ മുറിച്ചു കടത്തി കാപ്പിസെറ്റ് വട്ടക്കുന്നേൽ മനോജിന്റെ രണ്ട് ചന്ദന മരങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത് വയനാട് ജില്ലയിൽ അശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ രേണുരാജ് അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെയാകും പിഴ ഈടാക്കുക
മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ കളിസ്ഥലത്ത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചയച്ചു മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ ആലിപ്പറമ്പ് കിഴക്കുമുറി പാടശേഖരങ്ങളിൽ മയിൽ ശല്യം രൂക്ഷം കൊയ്ത്തിന് പാകമായ നെല്ലിന്റെ കതിരുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തി തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കർഷകർ മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിൽ ഈ മാസം ആറ് മുതൽ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാൻ ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി തീരുമാനം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നെല്ലിപ്പറമ്പ് പാണ്ടിക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ ഐ ജി ബി ടി വഴി തുറക്കൽ ബാപ്പൂട്ടി ബൈപ്പാസ് വഴി പോകണം മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു വട്ടക്കുളം എടപ്പാൾ നന്ദമുക്ക് ആലങ്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കാണ് ജലവിതരണം മലപ്പുറം പെരുമ്പടപ്പ് പുന്നയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാടത്ത് കൊയ്ത്തിന് തുടക്കം നൂറ്റൻപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന പാടശേഖരത്തെ നെല്ല് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനം കോഴിക്കോട് തീരദേശ മേഖലയിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച ഇരട്ടച്ചിറ മത്സ്യഗ്രാമം ജല പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ നടപടിയില്ല എന്ന് പരാതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച കൂറ്റൻ ജലസംഭരണി ഉപയോഗശൂന്യമായി കോഴിക്കോട് കടലുണ്ടി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പുതിയ കെട്ടിടം സജ്ജമായി റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഇരുന്നൂറ്റിയൻപത് കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കനാലിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ഉപകനാൽ പാലമടക്കമുള്ള നിർമ്മാണത്തിനാണ് തുക വേണ്ടിവരിക പാലക്കാട് മേലഴിയം കുന്നിലെ മണ്ണെടുപ്പിനെതിരെ വ്യാപക പരാതിയുമായി പ്രദേശവാസികൾ അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് തടയാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യം പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിലെ പൊതു ശ്മശാനം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം നിലവിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി ദൂരെയുള്ള ശ്മശാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ കൂടി അനുവദിക്കും കൈവരി റാമ്പ് നിർമ്മാണം സുരക്ഷാ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ സജ്ജമാക്കാനാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക തൃശൂർ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പരുന്തുംപാറയിൽ കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി കർഷകർ കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വ്യാപകമായി വാഴത്തോട്ടം നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാന ശല്യം തടയാൻ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം തൃശൂർ പറപ്പുര പള്ളി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ആശുപത്രി പരിസരത്തും തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷം കാൽനടയാത്രികർക്ക് നേരെ തെരുവനായകൾ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക ബദനി മിഷിഹാനുകർണ സന്യാസി സമൂഹം ബത്തേരി പ്രൊവിൻസ് അംഗമായ സിസ്റ്റർ തബീത്ത എസ് ഐ സി അന്തരിച്ചു എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മൂലങ്കാവ് മഠം ചാപ്പലിൽ കോഴിക്കോട് എളമ്പിലാട് മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ മധ്യവയസ്കന് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് ചെമ്മങ്ങാട്ട് മീത്തൽ ബാലൻ കുരുമുളക് പറിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്കൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഫയൽ കാണാനില്ല എന്ന മറുപടി ഇനി അനുവദിക്കില്ല എന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ എ അബ്ദുൾ ഹക്കീം കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിക്ക് വീണ്ടും ചിറകുമുളയ്ക്കുന്നു സമഗ്ര ഗതാഗത പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേരും തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഹിന്ദി വിഷയത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട് അഭിമുഖം ഈ മാസം എട്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് മഞ്ച ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട് അഭിമുഖം ഈ മാസം അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൌണ്ടേഷന്റെയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സ്പോർട്സിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അഖില കേരള ടെന്നിസ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തും ഈ മാസം ഒൻപത് വരെ കുമാരപുരം ടെന്നിസ് അക്കാദമിയിലാണ് ടൂർണമെന്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഭൂമി തരംമാറ്റത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകിയവർക്കുള്ള അദാലത്ത് ഇന്ന് തിരൂർ പെരിന്തൽമണ്ണ റവന്യൂ ഡിവിഷന് കീഴിലാണ് അദാലത്ത് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ തിരൂർ ട്രസ്റ്റ് പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ടൌൺ ഹാളിലുമാണ് അദാലത്ത് സർക്കാർ അംഗീകൃത പ്രൈവറ്റ് ഐ ഐ ടികളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷാ തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചു ഈ മാസം അഞ്ച് വരെയാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചത് കൊല്ലം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ക്യാപ് സ്കീം മുഖേന താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി ഈ മാസം പത്തൊൻപത് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക് വർക്കല നഗരസഭ നെയാറ്റിൻകര നഗരസഭ നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ അപേക്ഷകൾ ഈ മാസം അഞ്ചിനകം സമർപ്പിക്കണം മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയാറിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് ക്രൂര പീഡനം സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ തെലങ്കാനയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങളും ടാക്സിയും ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ രാജ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ പങ്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ലക്നൌവിൽ ഭൂമി തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരേ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലാണ് തർക്കമുണ്ടായത് ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് നിരോധിത സിറപ്പ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടി കണ്ടെടുത്തത് പതിനയ്യായിരം കുപ്പി കഫ് സിറപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അനധികൃത മണൽ ഖനനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് ഇ ഡി ഖനനം നടത്തിയവരുടെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയുടെ സ്വത്ത് വകകൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ഖനനയന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ സഹോദരിയെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നഴ്സിന് നേരെ ആക്രമണം സംഭവം ബാന്ദ്ര ഭാഭ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗിയുടെ സഹോദരി പ്രീതി പവാറിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഹർഷ് മന്ദറിനെതിരെ സി ബി ഐ കേസെടുത്തു നടപടി വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം ആരോപിച്ച് ഹർഷിന്റെ എൻ ജി ഒയ്ക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഹൈവേയിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്കായി ആയിരം ആധുനിക വിശ്രമ സൌകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡ്രൈവർമാർക്ക് കൃത്യമായ ഉറക്കം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പൌരന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ നാവികസേന സൊമാലിയുടെ കിഴക്ക് തീരത്ത് നിന്നാണ് പതിനൊന്ന് ഇറാനിയൻ പൌരന്മാരെയും എട്ട് പാകിസ്ഥാൻ പൌരന്മാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മുൻ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നജീബ് റസാഖിന്റെ തടവ് ശിക്ഷ ആറ് വർഷമായി കുറച്ചു അഴിമതി കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് നജീബ് റസാഖ് കെനിയൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഗ്യാസ് നിറച്ച ട്രക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വൻ തീപിടുത്തം മൂന്ന് മരണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലധികം പേർക്ക് പരുക്ക്
ദോഷഖാന കേസിൽ കോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാക് അക്കൌണ്ടബിലിറ്റി കോടതിയിൽ പതിനാല് വർഷത്തെ തടവ് ഇമ്രാൻ ഖാനും ഭാര്യയ്ക്കും വിധിച്ചിരുന്നു താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് മുതിർന്ന ഹമാസ് നേതാവ് ഉസാമ ഹംദാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗസയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങണമെന്നും പ്രതികരണം ഇന്ത്യയുടെ മൊബൈൽ അധിഷ്ഠിത പണമിടപാട് സംവിധാനമായ യു പി എ ഫ്രാൻസിലും പാരിസിലെ ഈഫൽ ടവറിൽ യു പി എ സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈകാതെ സംവിധാനം രാജ്യവ്യാപകമാകും ഇസ്രായേൽ ചാര സംഘടനയായ മൊസാദിന് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് തുർക്കിയിൽ ഏഴുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെന്നും ആരോപണം ചെങ്കടലിലെ വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഹൂതി വിമതർ ആക്രമണം അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ഫലം മുൻനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഹസനമാണെന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി നേതാവ് ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കലാണ് എന്നും ആരോപണം ഈ മാസം എട്ടിനാണ് രാജ്യത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഹനാപകടങ്ങളെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ഖത്തർ പതിനായിരം റിയാൽ പിഴയും രണ്ടു വർഷം തടവും ശിക്ഷ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സൌദിയിൽ കയ്യേറിയ നാൽപ്പത് കോടി ചതുരശ്ര മീറ്റർ പൊതുഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ചു വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ദേശീയ അഴിമതി വിരുദ്ധ സമിതി അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി ഗസയിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത് എണ്ണായിരം പേരെ വഴിയില്ലാതെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈജിപ്റ്റും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും രോഗികളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒമാനിലെത്തിയത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം സന്ദർശകർ കൂടുതൽ പേർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒമാൻ സന്ദർശിച്ചത് ആപ്പിളിന്റെ വിഷൻ പ്രോ ഹെഡ്സെറ്റ് വിപണിയിലെത്തി രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വില സ്പെഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യുഗം എത്തിയെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ ടിം കുക്ക് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും ഓക്മെന്റ് റിയാലിറ്റിയും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാനാകും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഹോണർ എക്സ് നയൻ ബി അവതരിപ്പിക്കും ആമസോൺ വഴിയാകും വിൽപ്പന അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പോക്കോ എക്സ് സിക്സ് നിയോ അവതരിപ്പിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങുള്ള അയ്യായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഫോണിന്റെ സവിശേഷത അലയൻസ് എയറിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ മൊത്ത വരുമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഉയർന്നു ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജാഗ്വർ ലാൻഡ് ലോവറിന്റെ വിൽപ്പന ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ റെക്കോർഡുമായി റെക്കോർഡ് പ്രകടനവുമായ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ പതിനഞ്ച് സീരീസാണ് റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന നേടിയത് പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികളുമായി ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ ദോയിച്ചെ ബാങ്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി ഐ എസ് എൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒഡീഷ എഫ് സിയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തോൽവി ഒഡീഷയുടെ ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം നേപ്പാളിനെ തോൽപ്പിച്ച് സെമി ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ സെമി ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഖത്തർ ഇന്നിറങ്ങും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനാണ് എതിരാളികൾ മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് വിശാഖപട്ടണം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കൂറ്റൻ സ്കോർ ഉയർത്താൻ ഇന്ത്യ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും ആർ അശ്വിനും ക്രീസിൽ രണ്ടാം ദിനം എറിഞ്ഞിടാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് തായ്ലാന്റ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരം അഷ്മിത ചാലിഹ സെമിയിൽ തായ്ലന്റിന്റെ സുപാനിത കെറ്റോത്തോങ്ങിനെ നേരിടും 
ഡേവിസ് കപ്പ് ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ന് നേർക്കുനർ ആദ്യ സിംഗിൾസിൽ രാംകുമാർ രാമനാഥൻ ഐസാമുൽ ഹക്ക് ഖുറേഷ്യയെ നേരിടും ഇനി കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്ത ആടുജീവിതത്തിലെ നജീബായി വേഷപ്പകർച്ച നടത്തിയ പൃഥ്വിരാജിന്റെ രൂപമാറ്റങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നു ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്ററുകളിൽ ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കാണ് നജീബിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭ്രമയുഗത്തിനായി മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു ഒൻപത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഭ്രമയുഗം റിലീസിനെത്തുക ഇനി വൈറൽ ട്രെൻഡ്സ് നമ്മൾ കാണാത്ത കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും മറ്റു സന്തോഷം വേറെയില്ല അങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് മെലോഡിക്കയിൽ തമിഴ് ഗാനം പാടുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് വൈറൽ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റുമാന തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സൈക്ലിംഗ് മത്സരത്തിന്റേത് എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യം വ്യാജം യഥാർത്ഥത്തിൽ നേപ്പാളിൽ നടന്ന സൈക്കിൾ പ്ലാൻ മത്സര ബാലൻസ് മത്സരത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് തെറ്റായ തലക്കെട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരു മരണം സോളൻ ജില്ലയിലെ എൻ ആർ അരോമ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിച്ചത് ഇന്നലെ ത്രിപുരയിലെ ജലായി ബാരിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട ഇരുന്നൂറ് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി പ്രതികൾ പിടിയിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് പുറത്ത് സ്ഫോടനം ആളപായമില്ല ഉത്തരകൊറിയ വീണ്ടും ക്രൂയിസ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തി ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാം തവണയാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ ഗസയിലെ പതിനേഴായിരത്തോളം കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു